শুভ সকাল সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি চ্যানেল 24 এর নিয়মিত সরাসরি সাপ্তাহিক আয়োজন মার্কস মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল মেডিকেল 24 দেখার জন্য সুপ্রিয় দর্শক আমরা এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সব সময় চেষ্টা করি সাম্প্রতিক স্বাস্থ্য সমস্যা বা বিষয় সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যের উপর আলোকপাত করতে এবং আজও তার ব্যতিক্রম হবে না আজ আমরা কথা বলবো এই পবিত্র সিয়াম সাধনার মাসে রমজান এবং ডায়াবেটিস নিয়ে এবং আপনারা জেনে খুবই আনন্দিত হবেন আজ আমাদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন প্রখ্যাত ডায়াবেটোলজিস্ট ও হরমোন স্পেশালিস্ট ডক্টর ফিরোজ আমিন স্যার তিনি আমাদের ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য সবচেয়ে ভরসাস্থল যে জায়গাটি অর্থাৎ বারডেম হসপিটাল এবং ইব্রাহিম মেডিকেল কলেজে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন স্যার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ সুমি আমাকে এখানে ইনভাইটেশন ভালো আছেন স্যার জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি শুধু দর্শক আমাদের টিভির স্ক্রলে দেখানো নম্বরে আপনারা ফোন করে আপনাদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আমাদেরকে কথা বলতে পারেন জানাতে পারেন আপনার যে কোনো মতামত ফেসবুকের পেজেও শুধু দর্শক আমরা সব সময় জেনে থাকি বা বলে থাকি যে ডায়াবেটিস রোগীদের একটা নির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে চলা উচিত আবার এটাও জানি আমরা যে একটা নির্দিষ্ট সময় পর পরই খাওয়া উচিত ডায়াবেটিক রোগীদের কিন্তু তারপরেও দেখা যাচ্ছে যে দীর্ঘ সময় একটা রোজার মাসের এই দীর্ঘ সময় না খেয়ে থাকাটা আসলে কতখানি নিরাপদ আমরা জানি যে মুসলিম জনসংখ্যার প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিম জনসংখ্যার প্রায় ছত্রিশ শতাংশ লোক কিন্তু এখন ডায়াবেটিস আক্রান্ত এদের মধ্যে আবার নয় থেকে বারো কোটি লোক কিন্তু রোজাও রাখছে তাহলে আমরা স্যারের কাছ থেকে জেনে নিই আসলে রোজা রাখাটা রাখাটা কতখানি নিরাপদ স্যার ধন্যবাদ সুমি আসলে আপনি জানেন যে আমাদের যে ডায়াবেটিস একটা ক্রনিক ডিজিজ যে অনেক দিন ধরে যদি ডায়াবেটিস থাকে তার নানা রকম জটিলতা দেখা যায় হার্টের সমস্যা কিডনির সমস্যা চোখের সমস্যা এবং ডায় রোজাটা হচ্ছে একটি স্পিরিচুয়াল একটা ইবাদত এখন কেউ যদি রোজা রাখতে চায় নামাজ পড়তে চায় আমরা তো তাকে সরাসরি যেটা মেডিকেলে ইন্ডিকেশন কন্ট্রা ইন্ডিকেশন সেভাবে আমরা বলি না আমরা বলি লো রিস্ক মিডিয়াম রিস্ক হাই রিস্ক সেই রিস্কটা কি কেউ যদি রোজা রাখে তার সুগার হঠাৎ করে কমে যেতে পারে হাইপোগ্লাইসিম হয়ে গিয়ে সে ইভেন হসপিটাল অ্যাডমিশন থেকে ডেথ হতে পারে আবার সুগার হঠাৎ বেড়ে গিয়ে আর নানা রকম জটিলতা যেটা আমরা মেডিকেল ভাষায় হংক অথবা ডিকে হতে পারে তাহলে আমরা পেশেন্টদের এই মানে তার শারীরিক অবস্থা তার রিপোর্ট দেখে আমরা তাকে বলি যে ভাই আপনি রোজা রাখাটা আপনার জন্য খুব ভেরি রিস্ক আপনার জন্য কম রিস্ক আপনি হাই রিস্ক এভাবে ভাগ করি এবং তাকে তখন এটা আমরা বুঝিয়ে বলি যে দেখেন আপনার তো কিছু পেশেন্ট আছে ডায়াবেটিসের জন্য তিন চার রকম ওষুধ পায় কিছু পেশেন্ট আছে প্রেশারের জন্য তিন চার রকম ওষুধ পায় কিছু রোগ আছে হার্টের ওষুধ পায় তারা যদি মনে করি যে রোজা রাখাটা তাদের জন্য খুবই নিরাপদ না তখন তাদেরকে আমরা রোজা রাখতে বলে যে একটু খুব হাই রিস্ক পেশেন্ট আপনি না রাখাটাই ভালো কারণ আমরা জানি যে আমরা তো রোজা রাখি মানে আল্লাহর ইচ্ছায় আল্লাহ আমাদেরকে রোজা রাখতে বলেছে আবার অসুস্থ হলে রোজা রাখতে নিষেধও করেছে তাই না আর যারা রোজা রাখতে চায় তখন তাদেরকে আমরা ওষুধটা কিছু অ্যাডজাস্ট করে দিই যাতে তাদের এই রোজা যদি তারা রাখতে চায় তাহলে তাদের এই রোজা রাখার দিনের বেলা যাতে তাদের হাইপো অথবা হঠাৎ করে যাতে সুগার যাতে বেড়ে না যেতে পারে সেভাবে আমরা অ্যাডজাস্ট করি মোট কথা আসলে হচ্ছে যে ঠিক রোজা রেখে আমাদের সাথে আসে হাসপাতালে ভর্তি হয় কিন্তু উচিত হচ্ছে যে যারা রোজা রাখতে চান তারা এক মাস থেকে দুই মাস আগে এসে ডাক্তারের সাথে কথা বলে উনি রোজা রাখার মতো কতটুকু ফিট সেটা আসলে জেনে নেওয়া জেনে নেওয়া উচিত অনেকেই দেখা যায় যে ডায়াবেটিস এমনিতে কন্ট্রোল রাখতে পারেন সেটা ব্যায়াম করে অথবা মুখে ওষুধ খেয়ে তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তাদের জন্য আপনারা এই রোজার মাসে যেহেতু হাঁটতে পারে না অনেকেই তাদের জন্য আপনারা কি অ্যাডভাইস করবেন রোজাতে আপনারা স্যার একটু বিরক্ত করছে এই মুহূর্তে একজন দর্শক আছে আমাদের ফোনের লাইনে সে ফোনটি নিয়ে এই উত্তর নিয়ে যাব হ্যালো আসসালামু আলাইকুম নিয়মিত মেডিকেশন করে যাচ্ছি কিন্তু কোনো ভাবেই আমার ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে আসছে না আমার ফাস্টিং টা কখনই আটের নিচে আসে না এবং র্যান্ডাম টা কেন আমার ডায়াবেটিস মানে মিনিমাম লেভেলে আসতেছে না 
जिज्ञासा अपनी देखें जो डायबिटीस कैन है कारण शर एक बीटा सेल आखान इन्सुलिन बेर है और से इन्सुलिन ग्लुकोजा के नियंत्रण कर एक मानुषे जो तरह डायबिटीस धरा पड़े अलरेडी तरह बीटा सेलटार फिफ्टी पार्सेंट क्योंकि नष्ट हो जाए तरह समय साथे साथ बसि कमे जाए बीटा सेल थे इन्सुलिन सिक्रेशन क्षमता जमन आम जो एक एक्साम्पल दीजिए लेबू चाप दी रस बेर है से रस क्यों तैरी करी ना जो रस थे तेल रस टा बेर हमें जो टेबलेट जेटा दी से क्योंकि इन्सुलिन तैरी करना से क्यों कर बीटा सेल थे इन्सुलिन बेर एखार शरीरे जो बीटा सेलर परमाण जो कमे जाए तेल से क्रीम खाइ जी खाई हमारे ओखान तो इन्सुलिन बेर हार मत जथेष्ट बीटा सेल्ट नाई डायबिटीस तक तीन रकम चिकित्सा अभी कि खाची अभी कि हाँटी और अभी कि ओषुद निची हमें जो तो बेसि खाब आर डायबिटीस तीस हमें जो तो कम खाब हमार डायबिटीस तो कम है अभी जो तो बेसि हाँटब हमार डायबिटीस तेने कम थक जो तो कम हाँटब डायबिटीस तक तो बेसि थक मोस्ट इम्पोर्टेंट हमार शर जो बीटा सेलर परमाण जो कमे जाए तेल दुईटा जत ही करी तेल क्योंकि सूगार बेसि थक अर्थात बीटा सेलर परमाण जो कमे जाए तेल जो ही ओषुद दी एक ओषु दी दुईट ओषु दी को क्ज हो तक हाँ इन्सुलिन अर्थात इन्सुलिन तो हे जस्ट हे एक डेफिसियसि हमार शर बीटा सेल कमे गए हाँ इन्सुलिन नहीं हमार डायबिटीस कंट्रोल करते हैं तो अपन क्षेत्र में जो बुझा जाए दो हज़ार एगारो साल के डायबिटीस आनकट्रोल आज सेक्रीन खाचन सीटागिल खाचन मेटफर्मिन खाचन तर मैं कि प्रत्येक ओषुद क्योंकि अपना इन्सुलिन तैरी करते हैं इन्सुलिन से जेखान तैरि है बेर कर चेषा करते हैं क्योंकि जो इन्सुलिन जो नाई थे तेल तो हमारे दिए को लाभ है ना सो आपके अवश्य जदि एत दिन धरे जो डायबिटीस थे बेस्ट हे आपके इन्सुलिने चले जावा जी डायबिटीस चिकित्सा क्या दुटा उद्देश्य एक तो हे हमारे सीमटम के कमानो और एक हे कम्लीकेशन प्रिभेंट करा कम्प्लीकेशन प्रिभेंट करते हमें हमें खाली पेटे छय नीचे रखते हैं सकाले दोपुरे रात खावर पर आटे नीचे रखते हैं गड डायबिटीज साथ नीचे रखते हैं ये जो अपना ना करी तेल क्योंकि पाँच सात बचर पर क्योंकि किडनी समस्या देखा दिन चुके समस्या देखा दी अनेक चमत्कार भावे अनेक दूर थे फोन कर दर्शक तर उत्तर दिए दिए और एक दर्शक आज से फोन टीय हेलो असलमकुम दर्शक प्रश्न उत्तर अवश्य दीब सर उन्नी कनेक्ति जुक्त एक प्रश्न कर प्रायश देखी जानत ही ना डायबिटीस आज है को परीक्षा निरीक्षा हटात करते जे जानते पे कोपारेशन आगे दिए जानते पे धन्यवाद आसमें अनेक रकम डायबिटीज आज है तो बेसिकाली दो रकम बी एक टाइप वन डायबिटीस एक टाइप टू डायबिटीस टाइप वन डायबिटीस हमारे शरि इन्सुलिन एके बारे तैरी हाँ नष्ट हो गए से कम बस धरा पड़ते डायबिटीजिकार डाक्टम देखा गया एक ओबेस थे एक फिजिकल इनएक्टिविटी तरह बारे कम फैमिली डायबिटीज हिस्ट्री आ ग्रुप अब देशेंट देखा जाने समय एसिमटोमेटिक थे ये एक भाग कर 
परीक्षा मस्जिदे विकल्प ना खबर हेलो हेलो सलाम वालेकुम मैं आशा तो जिमान वालेकुम अस्सलाम दर्शन बोलो मैं आशा तो जिमान उत्तर देके बोलती जी दर्शन जी सुनते पड़ते हैं जिमान उत्तर देके बोलती दर्शन कमरे सुनते पड़ते हैं अपने अपना समस्या का तो बोलते पड़े हम समस्या लो आज ये हमार जे डायबिटीज की पुरीक्षा कोडी जगह से अच्छे जे दोष म प्रश्न उत्तर दीब दर्शक आई दर्शक फोन टी एक उत्तर दीब हेलो असलम रक्त परीक्षा कर खाली पेटे 
এবং 11.1 যদি ক্রস না করে বাট যদি 7.8 এর বেশি থাকে তখন আমরা তাকে আইজিটি আমরা লেভেল করি আচ্ছা আইজিটি গ্রুপটাকে সাধারণত আমরা এই গ্রুপটাকে সাধারণত আমরা মেডিসিন দেই না আমরা যেটা বলি সেটা হচ্ছে যে এক্সারসাইজ করার জন্য খাওয়াটাকে কন্ট্রোল করার জন্য কিছু গ্রুপ আছে আইজিটি যাদের কোলেস্টেরল লেভেলটা হাই থাকে কার্ডিয়াক প্রবলেম বেশি থাকে তাদেরকে কোলেস্টেরল চেক করে আমরা লিপিড লোয়ারিং ড্রাগ দিতে পারি আর কিছু গ্রুপ আছে যাদের ওজন খুব বেশি আছে যারা খুব খাওয়া পছন্দ করে এবং ফ্যামিলি তো ডায়াবেটিস হিস্ট্রি আছে তাদেরকে আমরা মাঝে মাঝে মেটফর্মিন জাতীয় ওষুধগুলো আমরা মানে আমরা দিয়ে থাকি তাহলে এটা আসলে ইন্ডিভিজুয়ালাইজড আমরা আসলে সবাইকে দিই না কাউকে কাউকে দিই তবে চিকিৎসার মূল ব্যাপারটা হচ্ছে আমাকে এক্সারসাইজ করতে হবে আমাকে ওজন কমাতে হবে উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমার আইজিটি গ্রুপটা যাতে আমার ডায়াবেটিস যাতে না হয় এবং এখানে দেখা গেছে যে এই গ্রুপটা অ্যাটলিস্ট টোয়েন্টি ফাইভ টু থার্টি পার্সেন্ট আইজিটি পেশেন্ট যারা নর্মাল হয়ে যেতে পেরেছে যখন তারা ওজন কমাতে পেরেছে তাদের অ্যাবডোমিনের ফ্যাট কমাতে পেরেছে দে আর ফাইন चिकित्सा उद्देश्य भविष्य भलो थी आज के डायबिटीज टार्गेटे रखते बोली खाली पेटे छे खा पर आटे नीचे रखा अपना तो सत आज दस आज समस्या तो हाँ क्योंकि अल्प 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 एक बसि थकते ये देखा जाए गए पंद्रह थे बीस बचर पर गए अपना किडनी प्रब्लेम देखा दी है चोखे प्रब्लेम देखा दी है तेल डायबिटीज चिकित्सा उच्च उद्देश्य हम फर द प्रिभेंशन फर द फ्यूचर कमप्लीकेशन नट फर रईट प्रचुर लोक आज तिर सुखा नहीं एक्टर हाटाटी करते हैं बोले तो किसी हाँ बट जो है तक हमारे किसान टार्गेटे जी ना थे अवश्य ओषुद नीते हैं আমি সারা জীবন আমি ওষুধ নিব কি না নিব এইটা আসলে কোনো লজিক না লজিকটা হচ্ছে যে আমারটা কন্ট্রোল আছে কিনা আমার খালি পেটে ছয় নিচে আছে কিনা সকালে খাওয়ার পর আটের নিচে আছে কিনা দুপুরে খাওয়ার পর আটের নিচে আছে কিনা রাতে খাওয়ার পর আটের নিচে আছে কিনা আমার গড ডায়াবেটিসটা আমার সাথে নিচে আছে কিনা জি অনেক ধন্যবাদ আরো দর্শকরা ফোন করছে অনেক দর্শকের ফোন পাচ্ছে ফোন আসসালামু আলাইকুম দর্শক ওয়ালাইকুম আসসালাম জি বলুন छोटामोटी चिकित्सा चिकित्सा हेलो असल दर्शक 
হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম বলুন আমি এএসএম শরীফ রংপুর থেকে বলছিলাম জি বলুন দর্শক আমরা শুনতে পাচ্ছি আমার বয়স হচ্ছে 37 বছর বয়স আচ্ছা তা আমার ইউরিনে একটু সমস্যা হয় তখন আমাকে বলা হয় ডায়াবেটিস টেস্ট করাতে কারণ আমার বাবার ডায়াবেটিস আছে আচ্ছা পরে টেস্ট করি আমার ধরা পড়ে ফাস্টিং অবস্থায় হচ্ছে যে 8.1 এবং আফটার ব্রেকফাস্ট মানে গ্লুকোজ কে মানে 16 আচ্ছা আচ্ছা रोजार मध्य टेस्ट कर प्रश्न खाई सुगार इंडियारिन वंचित होते व्यवहार करते अथवा बेजल बोलस दिन चार बार इन्सुल डिपेंड कर डायबिटीसम आटफर्म बार शुदी दर्शक देखते थकून अनुष्ठान मुहूर्त एक बरती ने समय खूब स्वल्प समय बरती फिर आशा कर বিরতির পর আবারো ফিরে এলাম চ্যানেল 24 এর সরাসরি স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান 
मार्क्स मेडिकल कलेज एंड हॉस्पिटल मेडिकल 24 এ এবং আজ আমরা কথা বলছি রমজান ও ডায়াবেটিস নিয়ে আমাদের সাথে আছে প্রখ্যাত ডায়াবেটোলজিস্ট সহযোগী অধ্যাপক ডক্টর ফিরোজ জামিন যিনি বারডেম এবং ইব্রাহিম মেডিকেল কলেজ এবং হসপিটালে কর্মরত আছেন আমরা অনেক ফোন পাচ্ছি আপনাদের অনেক সাড়া পাচ্ছি আমরা খুব আনন্দিত হচ্ছে আপনারা ফোন করতে থাকুন এবং বিরতির আগে আমরা আরো দুজন দর্শকের ফোনের ফোন নিয়েছিলাম যাদের উত্তর দিতে পারেনি তাদের উত্তর দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করছি चेस्टा कर अपनी जो लिनारन लिनाग्लिप्टिड प्रेजेंटेडमेटेड मेटफर्मिन पाँच से आपनर शर एक्सटिंग इन्सुलिन आटके तरा क्च करान चेषा कर तीनटे खूब भलो ओषुद एटो भलो ओषु जदि अन्नटार चे दाम कम बाट दिस इज भेरि गुड ड्रग मेटफर्म आनी निश्चिंत नीते पर आपनर हाइपो हार को सम्भावना नहीं टार्गेट जो डायबिटिस खाली पेटे पाँच छः अपने बयस खूब कम आपना के खूब भलो डायबिटिस कंट्रोले रखते हैं खाली पेटे पाँच छः खावर पर सत आठ एर भेतर रखते हैं जदि कख तीन चार चले आसे तेल सकाल बेला से मेटफर्म ना खेले पर रोजार पर आनी शुरू कर दिए कुछ खाली पेटे अठारो एवं आपने सेक्री नहीं आपने तो क्या तो बुझाई जाते हैं जो जेटे एक तो अगर हम आलाप कुछ चलाएं जो टेबलेट गुली तार इंसुलिन तुरी करे ना आमा जेज जगह इंसुलिन आते शेष शेष टा बेर करे जेते अखन खाली पेट आठ रोना मने मानी की आमा शुरू रे अखन इंसुलिन तुरी कर खाऊंगा तो कोमेगी अच्छे � अधिकार से जाते सुस्थ स्वाभाविक भाव पृथ्वी आसे सेटार उद्देश्य से करते डायबिटिस मार्ट डायबिटिसा जेटे बोले गड डायबिटिस से अवश्य छय पार्सेंटे नीचे रखते हैं तर डायबिटिस जो खूब भलो कंट्रोले जो ना रखते परि ते क्या जाचारों जन्म समय मारो नाना रकम जटिलता देखा दीचे नर्माली जो नियम से नियम ना इटा इंटरनैशनल बडिर एक ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, डब्ल्यूएच है, ये अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन आते हैं, ईएसडी आते हैं, तादेश शोभा रिकमेंडेशन होता है जो जीवन को माह जो दी आगे थे के डायबिटिस आते हैं, उन्हें जो दी भविष्य ते माह होते चान, ताले एटलिस्ट तीन वर्ष के उन्हें टेबलेट बंधो करे दीवन, बंधो करे इंसुलि� अर्थात खूब सुंदर एक प्लानिंग एर बैपर आते हैं वो हमारे दर्शक टीम तो आश्चर्य और एक बेशी शौचे तो नो दर्शक प्रतिबार रामजय नाशे रामजय नाशे रागे अमरा भावी एबर शुक्रिय जगो यार यार मोटा थक बोना किंतु देखा जाए रामजय वाले शेर विभिन्न धाने मजेदार इफ्तारीर भीड़ जे अमरा मार्श बसिरी दी कम कैलोरि दी संज्ञा दी 
যেমন ধরেন যে আপনি একটা সিঙ্গারা খেলেন হ্যাঁ যে সিঙ্গারা মোটামুটি মাঝারি সাইজের সিঙ্গারা থেকে আপনাকে 150 থেকে 200 ক্যালোরি চলে আসবে আচ্ছা এবং আমি যদি খুব জোরে জোরে হাঁটি তাহলে প্রতি মিনিটে আমার 5 ক্যালোরি খরচ হবে তাহলে একটা সিঙ্গারা যদি আপনি খান তাহলে এটা শরীর থেকে বের করতে হলে কমপক্ষে আপনাকে 30 থেকে 40 মিনিট আপনি হাঁটতে হবে আচ্ছা তাহলে বুঝে দেখেন যে আমরা কিন্তু আমাদের হয়তো রাফলি কত 1800 থেকে 2000 ক্যালোরি লাগে যদি আমি একটু অ্যাক্টিভ হই তাহলে সেই তুলনায় কিন্তু আমরা অনেক বেশি খাবার খাই এবং যেহেতু ক্যালোরি যুক্ত খাবার শুধু খাচ্ছি তা না আবার আমরা হাঁটি না দেখে এগুলো আবার জমে যাচ্ছে রোজাতে যেহেতু খুব বেশি চর্বি যেহেতু খাবার থাকে ফ্যাটি ফুড থাকে হালিম থাকে মানে হাই ক্যালোরি খাবার তারপরে জিলাপি থাকে তারপরে ছোলা বুট পেঁয়াজি এবং আরো অনেক রকম মজার খাবার থাকে এই জন্য আমরা আমাদের যে ক্যালোরি রিকোয়ারমেন্ট আমরা তার চেয়ে অনেক বেশি ক্যালোরি রিকোয়ারমেন্ট নেই উল্টা আবার যেটা হয় রোজা দেখে আমরা সারাদিন ঘুমাচ্ছি হাঁটছি না আলটিমেটলি কি হচ্ছে যেহেতু লম্বা একটা সময় রোজা রাখতে হচ্ছে তো এই সময় আসলে খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারটা সবাই চিন্তা করে সেই রীতি কি ধরনের খাওয়া থাকা উচিত আর ইফতার রীতি কি ধরনের আচ্ছা রোজা দেওয়ার ক্ষেত্রে যেমন রোজার ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলি যে মানে যারা ডায়াবেটিক পেশেন্ট আর কি নর্মাল ডায়াবেটিক পেশেন্টদের তাদেরকে অনেকে আছে যে অনেক বেশি ইফতার খায় সারা দিন আর কিছু খায় না আবার সেই রীতি খায় অনেকে আছে ইফতার কম খায় আবার কিছু খায় না মাঝখানে রাত দশটা প্রচুর খায় সেই রীতি আবার খায় না আবার অনেকে তিন বেলায় খায় হ্যাঁ আবার অনেকে আছে রাত বারোটা বাজে খায় আর কিছু খায় না একবারই ঘুমে যায় আমরা কিন্তু রোজার মান যারা ডায়াবেটিক পেশেন্টের জন্য এটা আমরা একেবারেই রিকমেন্ড করি না ডায়াবেটিক পেশেন্টের জন্য আমরা ওই যে আমরা যে নর্মাল যে পাঁচ বেলা যে খাবারটা থাকে সেটাকে আমরা ইকুয়াল ডিস্ট্রিবিউশন করে দিই ইফতার তারপরে রাত দশটায় আবার সেই রীতে যাতে ওই ক্যালোরি যুক্ত খাবারটা যাতে খায় এবং আমরা ওষুধটা ওইভাবে অ্যাডজাস্ট করে দিই হ্যাঁ এবং সেরি অবশ্যই আমরা খেতে বলি এবং এই সেরিতে আমরা বলি যে যদি চারটা বাজে কথা কথা যদি সেরি লাস্ট টাইম থাকে আমরা বলি যে একদম শেষের দিকে অর্থাৎ সাড়ে তিনটা পৌনে চারটার দিকে যাতে খাবারটা খায় সে খাবারে যাতে অবশ্যই যাতে কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট থাকে এবং যে খাবারটা অনেকক্ষণ আমার পেটে থাকবে অবশ্যই যাতে প্রোটিন থাকে যাতে অনেকক্ষণ আমাদের যাতে পেটে থাকে এইভাবে খাবারটা আমরা অ্যাডজাস্ট করে দিই বাট কোনোভাবে স্কিপ করবে না যে আমি সেরি খাবো না এটা যদি একজন দর্শক ফোন করেছে সেই ফোনটি নিচ্ছি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক रोजादार टाइम दिए दे रोजार भांगार कि आगे अथवा विभिन्न धरण ब्लाड टेस्टर कथाओ बला तो अनेक समय रोगी सन्देह है मन प्रश्न जागते रोजा रखा अवस्था की ब्लाड टेस्ट करते कि इन्सुलिन दीते धन्यवाद আসলে দেখেন আমরা যারা ইসলাম যারা প্র্যাকটিস করি হ্যাঁ যারা আমরা যারা মুসলিম তারা আসলে তো কিছু নিয়ম কারণ ফলো করি এবং আমাদের নিয়ম কারণগুলি আমাদের প্রফেট সাল্লা সাল্লাম থেকে আসছে সাহাবা তাবে তাবে আমাদের অনেক ইসলামিক স্কলার আছে যাদের যাদের ফতো আমরা মানি সেভাবে আমরা ফলো করি ঠিক সেরকম রোজার ব্যাপারে যেমন মিশরে যে বিখ্যাত যে গ্র্যান্ড মুফতি যারা ছিলেন তারা একটা ফতোয়া দিয়েছেন এবং তখনকার যে ওবায়দুর রহমান সাহেব ছিলেন বাইতুল মোকারাবে ক্ষতি ওনারা মিলে একটা ফতোয়া দিয়েছিলেন ডায়াবেটিক সমিতিতে আজাদ খান স্যার তারপরে হাজির আপা সবাই বসে একটা ফতোয়াটা এরকম হয়েছিল যে রোজা রেখে কেউ যদি ডায়াবেটিস পরীক্ষা করে অথবা ইনসুলিন নেয় রোজাটা ভাঙবে না এবং এইটা আসলে সারা পৃথিবীতেই অ্যাকসেপ্টেড এটা শুধু বাংলাদেশে না আপনার পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় যায় মুসলমানরা এটাই ফলো করে রোজা রেখে আপনি গ্লুকোজ ডায়াবেটিস চেক করতে পারেন রোজা রেখে ইভেন আপনি ইনসুলিন দিতে পারেন আপনার কিন্তু রোজার কোনো ক্ষতি হবে না সুতরাং এটা নিয়ে ইভেন আমরা কিন্তু এটা অ্যাডভাইস করি পেশেন্টদেরকে যারা রোজা রাখতে চায় যে আপনি ইফতারের আগে ডায়াবেটিসটা দেখবেন ইফতারের দুই ঘন্টা পর ডায়াবেটিসটা দেখবেন সেরির আগে ডায়াবেটিসটা দেখবেন সেরির দুই ঘন্টা পর দেখবেন এবং দুপুর বারোটা থেকে তিনটার ভিতরে সুগারটা দেখবেন এবং যখনই আপনার খারাপ লাগবে তখনই আপনি সুগারটা চেক করে দেখে যদি দেখেন দিনের বেলা সুগার আপনার পাঁচে নিচে চলে আসলে আপনি রোজা ভেঙে ফেলবেন সুতরাং অবশ্যই চেক করতে হবে না চেক করলে তো আমরা বুঝতে পারবো না যে আমাদের ডায়াবেটিস আমি রাখলে কোনো ক্ষতি আসলে ইসলাম ধর্ম কিন্তু আমাদের কারো জন্য অত স্ট্রিক না অবশ্যই না অবশ্যই না অবশ্যই না স্যার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এই রোজার সময় এত সকাল বেলা বৃষ্টি ভেজে সকালে আপনি আমাদেরকে মূল্যবান সময় দিয়েছেন আমাদের অনেক দর্শক উপকৃত হয়েছে আমরা ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতে আপনাকে আমাদের অনুষ্ঠানে পাবো আশা করছি এবং আপনার যদি খুব দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলার থাকে খুব স্বল্প করে ধন্যবাদ সুমি আমাকে আসলে ইনভিটেশন দেওয়ার জন্য আমি খুব ভালো লেগেছে আমার এসে 
আমি শুধু দর্শকদের একটা কথা বলি দেখেন যে ইনফরমেশন গুলো আমরা যাই এটা শুধু আমরা নিজে জানলেই হবে না আমাদের অন্য ডায়াবেটিস রোগীদেরকে বলতে হবে এটা হচ্ছে এক নম্বর কথা দুই নম্বর কথা হচ্ছে যে আমরা যারা রোজা রাখতে চাই আগামী বছর রোজার আগে অবশ্যই আমরা আমাদের ডায়াবেটিস ডক্টরের কাছে গিয়ে আমরা যাতে সেফ রোজা রাখতে পারি আমরা সেই চেষ্টা করব অনেক ধন্যবাদ স্যার অনেক ধন্যবাদ শুধু দর্শক কথা বলতে বলতে সময় অনুষ্ঠানের সময় শেষ হয়ে এসেছে আমরা অনেক কিছু আলোচনা করতে চেয়েছি কিন্তু তার থেকেও বেশি পেয়েছি আপনাদের সারা তাই আমরা আশাবাদী আপনারা আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে থাকুন এবং প্রতি সপ্তাহে আমরা এই সময় উপস্থিত থাকব আপনাদের কোনো না কোনো স্বাস্থ্য সমস্যার ব্যাপারে সমাধান দেওয়ার জন্য আর ততদিন পর্যন্ত অবশ্যই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন